கொல்லி மலைங்கிற ஒரு அழகான அந்த மலை பிரதேசத்தினுடைய அடிவாரம் தான் தம்மம்பட்டிங்க இன்னைக்கு வந்து பார்த்தோம்னா ஒரு நூறு குடும்பங்கள் வந்து இந்த மர சிற்ப சிலைகளை செஞ்சு தங்களுடைய வாழ்க்கையை நடத்திட்டு இருக்காங்க நாங்கள் வந்து இந்த தம்மம்பட்டியில் தேர் செய்கிறதுக்காக இங்கே வந்தோங்க இது கிட்டத்தட்ட ஒரு அறுபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி நடந்த கதைங்க நாங்கள் வந்து தேர் வேலைக்காக ஒவ்வொரு ஊராக போய் செய்கிறது வழக்கம் அப்படியே செய்துட்டு இருக்கும்போது இந்த ஊரில் வந்து ஒரு ப பக்க பக்க கிராமத்தில் இருந்து போகாமல் ஒவ்வொருத்தர் குடியேறுறாங்க இந்த ஊருக்கு எல்லாம் இந்த சேர்வேல முடிஞ்சுது அப்புறம் அப்படியே ஒரு பத்து வருஷம் ஆயிடுச்சு அடுத்த தேர்வேலை கிடைக்காதனால தேர் செஞ்ச அந்த சிலைகளை தனித்தனியாக பிரித்து ஒவ்வொரு சிலையாக செய்கிறாங்க முன்னே அந்த குதிரை இந்த சிங்க வாகனம் இதுமாரி வாகனம் கோயிலுக்கெல்லாம் செஞ்சுட்டு இருந்தோம் அந்த அடிப்படையில் அப்படியே பார்த்தீங்கன்னா பொம்மை விழ ஆரம்பித்தோம் எங்கள் குளம் தொழிலே அது மாதிரி தாங்க எங்கள் பெரிய தாத்தா அடுத்த தாத்தா எங்கள் அப்பா நான் எல்லோரும் இதே தான் தொழில் வேறு எந்த தொழிலும் இல்லை வேலைங்கிற இது தான் ஒருத்தர் வேலை செஞ்சால் தப்பா தகப்பா என்ன வேலை செய்கிறாரோ அதுதான் மௌனம் தான் அது மாதிரி வந்தது தான் இது இப்போ இந்த மரம் இப்போ எங்கே இருக்குது இந்த மரம் வந்து இப்போ தஞ்சாவூர் கும்பகோணம் திருச்சி பக்கம் இருக்குதுங்க இந்த மரத்தினோட பேர் தூங்கை வகை இல்லை மரத்தை போய் நாங்கள் பார்த்து எங்களுக்கு என்னென்ன தேவைகள் இருக்கோ அது மாதிரி தேவைக்கு தகுந்த மாதிரி வந்து நாங்களே பக்கத்தில் கூட இருந்து அறுத்து கொண்டு வந்துடுவோம் சார் ஃபஸ்ட்டு ஜாடிப்புன்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஃபஸ்ட்டு கட்டிங் அப்படிங்கிறது அந்த ஃபஸ்ட்டு ஜாடிப்பு செய்கிறோம் அதுக்கு பின்னாடி வந்து செதுக்கிறதுன்னு சொல்லக்கூடிய அடுத்த ப்ராசஸ்ஸு அதை வந்து நைஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ அந்த ஜீவலி ஒருவருக்கு மூணாவது கிராப்மெண்ட் பண்ணுறாங்க அடுத்து இந்த வேலைலாம் முடித்த பிறகு ஃபைனல் ஸ்டேஜில் ஃபேஸ் வைக்கிறாங்க ஸோ இதுக்குள்ளார வந்து இன்வால்வ் ஆகிறது ஒரு ஆறுலேருந்து ஏழு கிராஃப்ட்மேனுடைய ஒர்க்கு அதில் இன்வால்வ் ஆகுது அதாவது தமிழ் மட்டும் செய்யக்கூடிய மரச்சிற்பங்கள் வந்து எப்பயுமே வந்து ஏழு பாகங்கள் இருக்கும் ரெண்டாவது முகத்தை பார்த்தோம்னா தெளிவாக இருக்கும் சிரிக்கிற மாதிரி இருக்கும் இந்த சிலைகளை வந்து அதாவது யூட்டிலிட்டி ஐட்டமாக மாற்றினது தமிழ் முடி தாங்க ரொம்ப பெரிய சிலைகளாகவும் இருக்கக்கூடாது ரொம்ப சின்னதாகவும் இருக்கக்கூடாது நார்மலாக இருக்கணும் எல்லாராலையும் வாங்க முடியும் இப்போ இதை வந்து ஒரு இருபதாயிரம் ரூபா இருபத்தஞ்சாயிரம் ரூபாய்க்கு சாதாரணமாக எல்லார் வீட்லேயும் வச்சுக்கலாம் நம்ம பண்ணுற சிற்பங்கள் வந்து இந்தியாவில் கிட்டத்தட்ட அனைத்து மாநிலங்களும் போகுது அதே மாதிரி வெளிநாட்டுக்கும் போகுதுங்க சார் ஃபஸ்ட்டு வந்து சிங்கப்பூரில் அதிகம் போகுதுங்க நம்மளுது சிங்கப்பூர் மலேசியா ஆஸ்திரேலியா அமெரிக்கா கனடா ஃப்ரான்ஸு இந்த மாதிரி ஏழு எட்டு நாடுகளுக்கு போகுதுங்க அப்படி இது வந்து நல்ல தொழில் ஒரு கௌரவமான தொழிலுங்க தொழிலுங்கிறது சிற்பின்னு சொல்கிறது எங்களுக்கு பெருமையாக இருக்குங்க பெரிய பெரிய அதிகாரிகளாம் எங்களை பார்த்து நாங்கள் அவங்கள வணங்குறோம் அவங்க எங்களை பார்த்து வணங்குறாங்க அந்த மாதிரி ஒரு மதிப்பு கொடுக்க ஒரு வேலை தான் சிற்ப வேலை